ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെയും ചെയ്യുമോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന ഒരു കണക്കാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറത്തിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തുന്നു ചൈൽഡ് ലൈൻ വയനാട് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ സി കെ ദിനേശ് നമസ്കാരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ഉത്ബുദ്ധരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളോട് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാകുമ്പോഴേക്കും നാലായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അതിൽ നമ്മളത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കേരളം പല കാര്യത്തിലും മുന്നിലാണ് എങ്കിലും കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടത്ര അവഗാഹമോ ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഏത് രീതിയിലാണോ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നു വരുന്നത് അത്തരം ഒരു കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിൽ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി അവലംബിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടിയെ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുട്ടിയെ അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് എന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അവനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മനോഭാവം നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും ഒരു പാരന്റിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റിങ് എന്താണ് എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു 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 പഠന രീതിയിലൂടെ പാഠ്യക്രമത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളുടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോ സർക്കാരിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സർക്കാരിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് ഇപ്പൊരു കുട്ടി ഒരു പ്രയാസത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ എന്തോ കുഴപ്പം മാതിരിയാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മുതൽ അധ്യാപകർ മുതൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതുണ്ട് സർക്കാരിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭയങ്കരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് അതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് സർക്കാരിനെ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പുതിയ സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് ഒട്ടേ നിയമങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാലനീതി നിയമമാണ് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമായിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് ഒരു നിയമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ
നേരിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിക്കലെ സംവിധാനങ്ങൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ മുതൽ ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബാലവേദി നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് കെയറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സംവിധാനവും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ അതിൽ കെയറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായ കുട്ടികളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീഴ്ചകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡാണ് അത് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്തിലോ നിയമവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അപ്പോഴും അത്തരം കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ജെ ജെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ അഞ്ചു പേരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ അഞ്ചു പേരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ പരിചയം ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ജെ ജെ ബിയിൽ ഒരു ജഡ്ജും അതിനോട് കൂടെ രണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒരു ബെഞ്ചാണത് ഇവരാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ രണ്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾക്കുണ്ട് അതിനൊന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ ആണ് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുഭൂരിഭാഗം കേസുകളും ത്രൂ ചൈൽഡ് ലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ നമ്പറിലാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ ഇതേ നമ്പറിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്നവർക്ക് വിളിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ജില്ലയിലെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചൈൽഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ചെയ്തു വരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അവരുടേതായ രീതിയിലും ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാലനീതി നിയമം പോക്സോ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ താങ്കൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇതിനെ പറ്റി പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്രമാനുസൃതമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കേസുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ വർധനവ് അതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഏതൊരു ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഇൻസിഡന്റും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വയനാടിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആശങ്കയിലുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വയനാടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ ആ മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കേസ് ഇല്ലാതിട്ടാണോ അതെന്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കൂടി ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ അവയർനെസ്സും പരിശീലനങ്ങളും പ്രോഗ്രാംസും താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓരോ 
നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ടും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബേസിലാണ് കൂടി എന്ന് പറയുക അതിന് നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് ഇത്രയായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾക്ക് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല പക്ഷെ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും നാലായിരം ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പോക്സോ കേസ് കുട്ടികളെ ലൈംഗിക അതി മഴയെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന പുതിയ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ആ നിയമം വരുന്നതിന് പിന്നെ ഐ പി സി പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമവും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് കേസുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു കേസുകൾ വന്നാൽ തന്നെ അത് സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു അതിന് ഈ പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ മാതിരി ഇല്ല നിർബന്ധിത റിപ്പോർട്ടിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പല കേസുകളും വിചാരണയ്ക്ക് വിചാരണ സമയത്തോ വിചാരണ സമയത്തൊക്കെ തള്ളിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു മാത്രമല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ സെറ്റിൽമെന�ഡിലേക്കായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും പോയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ പോക്സോ നിയമം വരികയും വ്യാപകമായ അവയർനെസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നു കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നൊക്കെ വരികയും അതൊരു ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് അത്തരം കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പിൽ ഞാനിട്ടല്ല അപ്പൊ ഈ അവയർനെസിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അത് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് അല്ല കുറ്റങ്ങൾ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡാറ്റയൊന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല അതില്ലാതെ നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമല്ല കുട്ടികളൊന്നും ഒരു ഭാഗമേയല്ല ഒരു കേസിന്റെയും ഭാഗമല്ല ഒരു കേസിന്റെ ഭാഗമാക്കി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം കുടുംബ ശൈഥല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ വളരെ രീതിയിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയും ഈ നമ്മളുടെ സമൂഹം സംവിധാനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയ സമയത്ത് വയനാട്ടിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിവരങ്ങളുണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ലീഗലി ഡൈവോഴ്സ് അല്ല കോടതി പോയി ലീഗലി പിരിയുന്നവരല്ല ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അമ്മമാര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇത് രണ്ടു കുട്ടികളെ വെച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കും എത്ര കുട്ടികളായി വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം എത്ര കുട്ടികളായി നോക്കും ഈ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഡീവിയൻ്റ് ആവും വഴിമാറി ചിന്തിക്കും വഴിമാറി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പരാജയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ കുട്ടി എപ്പോഴും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നത് കുട്ടി എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലാണ് അവൻ എന്തൊക്കെ കാണുന്നാലും അവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആ കുടുംബത്തെ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കുടുംബം കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അച്ഛനമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് നേരെ ഒരു അതിക്രമം ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആ അതിക്രമം അതിക്രമം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഭീഷണി എനിക്ക് വേറെ ആരുണ്ട് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് എല്ലാം സഹിച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് ഇപ്പം ജൂനൈൽ പോലീസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജൂനൈൽ പോലീസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഡി സി പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൈൽഡ്
കുട്ടിക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്ന് പത്തേണ്ട ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാവുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അത് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം വയനാട്ടിലൊക്കെ വയനാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സക്സസ് ആവുക എന്ത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് കേസുകളൊന്നുമില്ല കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പക്ഷെ നോക്കൂ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം ഏകദേശം നൂറോളം കേസുകളാണ് വന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം ഏറ്റവും കുറവ് കേസ് വരുന്ന മാസമാണ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഏകദേശം നൂറോളം കേസുകളാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം അപ്പം സാർ നോക്കൂ കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്നവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ പോലും അത് മറ്റുള്ള ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഈ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ മനസ്സിലുണ്ടാവുക മുതിർന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല പരിമിതികൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ആരാണോ എന്താണോ നിങ്ങൾ ആരാണോ എന്നും ചോദിക്കില്ല ആ കേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാം പിന്നെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അതിനാണ് മുതിർന്നവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജുവലൈ പോലീസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പോലീസുകാർ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാം പക്ഷെ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഭയവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരുണ്ട് വനിതാ പോലീസ് അടക്കം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഡി ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എല്ലാവരുമുണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാ വലിയോന ആദ്യം കാണുന്ന മറ്റൊരാൾ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സി ഡബ്ല്യു സി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ബാലഭൂമത്തിൽ കാക്കത്തവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുണ്ട് അതുണ്ട് ഇല്ല എന്നും നിഷേധിച്ചിട്ട് പല ആളുകളും ചിലപ്പോൾ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ വരേണ്ടവരല്ല പലപ്പോഴും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുന്നത് അതൊരു നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത്തരം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി സർക്കാർ തലത്തിലും സംവിധാ ആളുകളൊക്കെ കുറെ കൂടി ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നവർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്നും കുട്ടികളോട് ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നും ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അതായത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് അതാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അല്ലാതെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രശ്നം പോയിട്ട് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നവർ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അല്ലാണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ആളുകൾ ചില സംവിധാനങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അവസാന റിസോർട്ട് എന്നുള്ള ഈ കുട്ടി അവസ ബന്ധപ്പെടുന്ന സംവിധാനം പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പോക്സോ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായി പറയാമാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു പോക്സോ ആക്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക പീഡനമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റു പല പീഡനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അതേപോലെ ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളാണ് പീഡനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈംഗിക പീഡനം ഒരു കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ ബാധിക്കും ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമൂഹ്യപരമായി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കും അതാണ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ല
മാൻഡേറ്ററി റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ട് മാൻഡേറ്ററി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പറയുന്നു അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശിക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫോൾസ് പലപ്പോഴും നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനാണത് അതിന് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ശിക്ഷയുണ്ട് ശിക്ഷിക്കും അത് പിന്നൽ സെക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുട്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇവരെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ഈ കേസ് പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേറൊരു രീതി ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചാലും പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചാലും ഈ സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അതിനെ ഏറ്റവും പ്രതിപാദിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മൊഴി എടുക്കലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഒരു കേസിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക വിധി വരിക അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങണം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പ്രയാസം അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് പോക്സോന്റെ മുമ്പ് ഐ പി സി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ഇതിൽ നോക്കി വിഡ്രോ ചെയ്തു പക്ഷെ പോക്സോയിൽ പോക്സോ പ്രകാരം ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത് വിചാരണ തുടങ്ങി ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിധി വരണം എന്നാണ് ഉണ്ട് അതായത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴും വിധി വരും പക്ഷെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സിസ്റ്റം ആയി വരുന്നേ ഉള്ളു എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതികളിലും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പല കേസുകളും വരുന്നുണ്ട് പരമാവധി കേസുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പരമാവധി അതിന് മുമ്പത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശാവഹമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും താരതമ്യേന മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെ എടുത്തുനിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് മുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം കുട്ടി എന്താണോ പറയുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ എടുക്കണം കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് വനിതാ പോലീസ് ആയിരിക്കണം പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പരമാവധി വനിതാ പോലീസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതേ മൊഴി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ സഹായം നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ കുട്ടിയും പോലീസുകാർ മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് വേറൊരു സോഷ്യൽ വർഗം കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളുടെ പ്രസൻസിലായിരിക്കണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് വിചാരണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഈ പ്രതിയുമായിട്ട് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ കോടതി ആ കുട്ടിയുടെ വിചാരണ സമയത്ത് കുട്ടി മാത്രം കുട്ടിയും ജഡ്ജും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ആളുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ കോടതി അറസ്റ്റിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരണയാണ് നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ കോടതി റൂമിൽ പോലും പ്രതിയെ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ പാടില്ല ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കുട്ടി നേരിട്ട് പ്രതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നെ പ്രതിക്ക് കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റും ആരും ഒരാൾ മറച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു കുട്ടിക്ക് ക്രോസ് വിസ്താരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജഡ്ജിന് പ്രതിഭാഗം ഒക്കെ ഇല്ല ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞ് ജഡ്ജ് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് വളരെ വളരെ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ നിയമം വളരെ അശാവോഹമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് മൊത്തം അതിനോടനുബന്ധിച്ച സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കാര്യത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ വരാനും ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറം അടുത്ത ആഴ്ച നന്ദി നമസ്കാരം